हेलो बच्चों लेट्स सी राउट क्वेश्चंस क्वेश्चंस सेल एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर शो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बी हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन टर्निंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सो चलिए यहां पर ऑप्शन ए में बोला जा रहा है के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्प करते हैं तो हम बताना है कि जो टॉर्क है वो पी क्रॉस ई के इक्वल होगा देन बी में हमें वर्क टर्न फाइंड आउट करना है वाइल टर्निंग दिस इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से बट बिफोर आवर फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट द की कांसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन तो यहाँ पर हम सिंपली जो टॉर्क है उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इन जनरल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू द फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द रेडियल वेक्टर और यहाँ पर हम पेंडिकुलर वेक्टर बोल सकते हैं सो दिस वी हैव टू यूज फॉर द सॉल्यूशन पर्पस तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि माना the uniform electric field is in this direction jaisa ki main yahan par draw kar raha hu maan liya ki ye uniform electric field hai ab dipole kis tarike se banta hai so basically positive or negative charges ko ek particular distance par spread kiya jata hai so use hum kya kehte hain dipole सो so, डायपोल के लिए सिंपल से फॉर्मूला क्या हो जाएंगे माना कि यदि इनके बिटवीन में डिस्टेंस आर है सो पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ आर सो इसे हम क्या कर रहे हैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्प कर रहे हैं सो लेट सपोज वी आर प्लेसिंग दिस डायपोल इनटू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद सम एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर माना कि निगेटिव ऑफ चार्ज पॉजिटिव ऑफ चार्ज दोनों को सेपरेट किया गया है पाए टू डी डिस्टेंस अप्लेस किया गया है इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा सो ड्यू टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों चार्जेस पर क्या लगेंगे इलेक्ट्रिस्टिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग जाएंगे क्यू इवेक्टर निगेटिव चार्ज पर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग जाएंगे क्यू ई वेक्टर अब चूंकि ये क्यू ई और क्यू ई ऑन टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन सो एस टू फोर्स एक्स टू डिफरेंट पॉइंट नॉन लीनियरली दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल विच विल वी कॉल्ड इट एज द टॉर्क ठीक है ये क्या दे देंगे एक कपल दे देंगे टू दिस टाइपोल जिसे हम टॉर्क बोल देंगे सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क द कपल दिस विल बी इक्वल्स टू वो किसके इक्वल होगा फोर्स इन टू द आर वेक्टर सो यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है ये बेसिकली नॉर्मल डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस टू फोर्सेस तो यहाँ से यदि मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूं एंड बाय यूजिंग द टिग्नोमेट्री देख तो साइन ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर सो इस परपेंडिकुलर को मैं मान लेता हूँ एक्स सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस सो हाइपोटेनियस क्या होगा टू के इक्वल सो एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन ऑफ थीटा हो जाएगी उसे हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे सो द रिक्वायर्ड कपल विल बी इक्वल्स टू फोर्स तो है क्यू टाइम्स ऑफ ई क्रॉस में आर वेक्टर क्या होगा टू टी साइन ऑफ डेटा के इक्वल न फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डायपोल डायपोल क्या आता है चार्ज टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस बाय विच इट इज सेपरेटेड सो यहाँ से द कपल विल बी इक्वल्स टू Q into me to D अब बाकी जो electric field है उसको हम बाहर ले लेंगे E sine of theta so Q times of 2D ये क्या हो जाएगा dipole 
इंटू में ई इंटू में साइन ऑफ थीटा ना देखिए पीई साइन ऑफ थीटा डेफिनेटली ये वेक्टर नोटेशन को इंडिकेट कर रहा है एनहेंस विल गेट रिक्वायर्ड कपल टू बी एस पी क्रॉस ई वेक्ट एंड सी दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव and hence we have proved for a part of this question now have a look to second part in which we have to calculate the work turn while turning out electric dipole from equilibrium to unstable state okay stable to unstable so stable se unstable mein karna hai so uske liye hame work turn ka formula use karna hoga so since we remember that the work done in rotating in rotating dipole this can be given as the change in potential energy so the change in potential energy hongi usse hum u2 minus u1 is tarike se bol denge to chaliye sabse pehle hum u2 aur u1 ko yahan pe कैलकुलेट कर लेते हैं सो बेसिकली वी रिमेंबर दैट एट स्टेबल स्टेट जो एंगल होगा उसे हम मानेंगे थीटा नॉट इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो डिग्री इसका मीनिंग ये है कि जो डायपोल है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड इट बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन उस तरीके से एट अनस्टेबल स्टेट जो एंगल होगा उसे हम थीटा वन मान लेते हैं इट मस्ट बी क्वेश टू वन एटी डिग्री वन एटी डिग्री मीन्स टू से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी तो डायपोल उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगी यानी कि इस कंडीशन में भी दोनों एक दूसरे पैरल होंगे लेकिन अब इन अपोजिट डायरेक्शन तो बेसिकली हमें वही तो कैलकुलेट करना है दर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल यानी कि इस डायपोल को हमें इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट करके क्या करना है अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड करना है सो उसके लिए कितना वर्क डन होगा सो यहाँ से हम बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं बेसिकली जो डायपोल होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू इज इक्व टू माइनस में पी टाइम्स ऑफ ई सो फर्स्ट केस के लिए यदि मैं कैलकुलेट करूँ सो बेसिकली ये माइनस का पी ई को साइन ऑफ थीटा सो स्टेबल के केस में यू वन इज इक्व टू माइनस में पी uh, ई साइन ऑफ जीरो डिग्री होगा यानी कि यू वन इज इक्व टू माइनस का पी ई और अनस्टेबल की स्टेट में यू टू इज इक्व टू माइनस में पी ई को साइन ऑफ वन एटी को साइन वन एटी माइनस का वन होता है माइनस माइनस विंडगेट प्लस दिस विल सिंपली बिकम इक्व टू पी टाइम्स ऑफ ई अब यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ वर्क टन देखूँ सो वो हमने लिख रखा है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू टू माइनस में यू वन सो डब्ल्यू वेट बी इक्वल टू यू टू कितना आया था पी टाइम्स ऑफ ई माइनस में यू वन आया था माइनस में पी टाइम्स ऑफ ई जहाँ पर पी डायपोल और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं सो माइनस माइनस विल गेट प्लस एंड द रिक्वायर्ड वर्क टर्न टू रेटेड द डायपोल विल बी टू टाइम्स ऑफ पी ई So this is the answer for B part of this question. In this way, we have completed the solution. I hope you understand. It will be simple. Thank you.